Hi, hello guys, how are you? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda su teacher Tino y bienvenidos a su lección 4. En, este, en esta lección vamos a aprender a qué te dedicas. What is your occupation? What is your occupation? Ok, so, muy bien. So, what is your occupation? Cuando queremos saber cuándo, um, a qué te dedicas, ¿no? O a qué se dedica alguien. What is your occupation? La forma de contestar es de que usamos el verb be. ¿Recuerdan? I am, you are, he is, she is. So, I am a teacher. I am a teacher. Soy un maestro. Y así quiero ser específico. I am an English teacher. ¿Ok? I am an English teacher. Um, otra forma de que pueden, tal vez se puedan, a, a, que puedan, que les puedan preguntar o que ustedes puedan preguntar es así, what do you do for a living? Básicamente, esta literalmente es cuál es tu ocupación y este es a qué te dedicas. ¿Qué haces para sobrevivir? What do you do for a living? Uh -huh. Y aquí puedes contestar, I work as a teacher. Uh -huh. Otra vez, o podemos dar el ejemplo de arriba, I work as an English teacher. Trabajo como maestro de inglés. ¿Ok? Trabajo como maestro de inglés. Eh, lo siguiente sería... Uh, la pregunta es... Where do you work? Where do you work? Ajá. ¿Qué sería? Where do you work? Uh -huh. Where do you work? I work in... Or at... Pueden usar uno el otro de esas preposiciones, no hay problema. I work in or at Prestige English. Ok, inglés empresarial. Ok, so I work in Prestige English, inglés empresarial. Where do you work? Ok, so uh, it is very, very easy. Está muy facilito. What is your occupation? Uh -huh. Digamos que se presentan como lo que ya han aprendido. Oh, hi. My name is Laurentino. What is your name? Oh, hi. My name is Pedro. Mm -hmm. Okay. So, very good. Nice to meet you. Eh, mucho gusto, ¿no? Nice to meet you. Eh, y ya pueden seguir a, a, a hacer preguntas como What is your occupation? What is your phone number? Como preguntarían así de lo, lo normal, ¿no? Eh, what is your phone number? What is your email address? Ajá, en finalmente, what is your occupation? What is your occupation? Muy importante, ¿ok? En caso de que hablemos de Juan y María, nuestros alumnos, María, uh -huh, sería, what is María's uh -huh, occupation? What is, que estamos hablando en tercera persona, what is María's occupation? Y aquí utilizamos, recuerden, el her, her occupation. Ah, perdón, no, 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 no. Usualmente lo utilizan, pero no, no es correcto. What is Maria's occupation? She is a doctor, por ejemplo. Ella es una doctora. She is a doctor. She is a doctor. Uh -huh. Y en el caso que quieran a preguntarle esta, what does, en vez de do, does Maria do for a living? Y todo se repite. Y lo contestamos, she works as a teacher. The, uh, sorry, as a doctor. She works as a doctor. Por ejemplo, ¿no? She works as a doctor. Ok. Doctor. Ok. She works as a doctor. Ok. Eh, y así sucesivamente. Entonces está muy facilita esta lección. What is your occupation? Para especialmente si tú vives en los Estados Unidos, en Canadá, en países de habla inglesa donde actualmente no estés usando el idioma inglés por temor, puedes utilizar esto. Es muy, muy fácil. Ok, so thank you guys. No olviden hacer su evaluación y nos vemos en la próxima lección. Bye, bye.